start with the holy name of Almighty Allah, who is most merciful and ever beneficent. This is Mohammed Rafiq myself. Dear student, today we will continue our talk, Unit 2, Text 4, The Field Mouse, uh, of, uh, in this text of Class 7. Today's uh, important topic is that today we will discuss the uh, bird and their meaning. So we have take, we have chosen some important vocab that they are uh, previously we didn't go through these words. Then we will try our level best to uncover their meaning. So we we'll start from uh, word meaning. Here is a word devotees. Devotees mean to give one sign. Devotee ka matlab hai kisi ko time dena. तो उसको हम डिवोटी कहते हैं। To give one's time। फिर एक नया वर्ड कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मीन सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट। मीन जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी इम्पोर्टेंस होती है, अहमियत होती है, तो उसको हम कंसिडरेबल कहते हैं। मीन टू गिव सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट। फिर एक नया वर्ड पीपल्स। पीपल्स का मतलब है डियर स्टूडेंट इट्स अ वर्ड दैट प्रॉब्ली यूज इन आवर डेली लाइफ इन आवर स्कूल स्कूलिंग सिस्टम आल्सो पीपल्स का मतलब है जो लाइवलेस होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं अंडर द सुपरविजन मीन किसी के सुपरविजन में होते हैं किसी टीचर के अंडर द लर्निंग प्रोसेस होते हैं उनको हम पीपल्स कहते हैं फिर देन अदर वर्ड बेटर बेटर का मतलब है हैविंग एक्यूरेट टेस्ट मीन जो उसकी टेस्ट है वो कड़वी हो तो हम उसको बेटर कहेंगे फिर देन अदर वर्ड सिमिलर डियर स्टूडेंट दिस मे बी न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू maybe you are aware about this word civil war uh, mean a war within uh, within a country mean jo civil war hoti hai wo country ek, ek country jo hota hai usme andar se chalti rehti hai war jaise suppose kare ke pakistan hai to pakistan mein kaun si civil war hai terrorism hai yeah, terrorism uh, is inside our country mean hamare country mein jo andaruni jang hai to usko hum civil war kare hain तो सिविल वार अगर हम ग्लोबली पर्सपेक्ट में देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि किसी कंट्री की अपनी जो वार होती है अपनी जो जंग होती है अपने जो उसके जो एम्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको हम सिविल वार कहते हैं हेयर जन अदर वर्ड इरप्टेड इरप्टेड का मतलब है इजेक्ट मीन कोई जला मीन कोई मीन स्टार्ट बर्निंग कोई चीज बर्न हो हेयर जन अदर वर्ड है ऐसे है is the previously is a word that is oldest one and is used previously in the in the place of grass. Nowadays we are using grass instead of hay. Here is another word, field mouse. Field mouse, dear student, you are aware about the field and mouse. This there are two words, two different words. One is the field, another is the mouse. Field is related to the earth or field that we are growing in our crops. Field, वो जगह है जहाँ हम अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एंड माउस इज सिमिलर दैट यू हैव सीन माउस इज अनदर वर्ड बॉल बॉल इज अ सिमिलर लाइक अ माउस बॉल भी एक माउस ही जैसा होता है लेकिन उसकी जो जो नेक होती है वो बड़ी होती है सिमिलर टू माउस बट हैज अ लॉन्ग पॉइंटेड नोज उसका जो नोज होता है वो लॉन्ग होता है बड़ा होता है और पॉइंटेड होता है हियर आर सम अदर बुक एंड लाइन Dear student, line का मतलब है इस scientific name से CaCO3, CaCO3 का मतलब है calcium carbonate. हम जिसको powder कहते हैं, adapt to soil to help soil to grow. Mean वो soil में हम add करते हैं, soil में हम throw करते हैं। उसका मकसद ये है कि soil की जो production होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसको इसलिए हम line use करते हैं। Here is another word, sneer drum. Sneer drum we have previously studied. This sneer, sneer का मतलब है एक हंटिंग का मटेरियल होता है जिसमें वो हंटिंग वाइंडिंग वायर्स होती हैं जिसके थ्रू हम हंट को स्नियर करते हैं सो हेयर स्नियर ड्रम इज अ ड्रम व्हिच हैज अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अक्रॉस इट अक्रॉस इट जिसके हम स्ट्रिंग जो होते हैं वो उसके सराउंडिंग में होती है तो उसको हम स्नेरिंग ड्रम कहते हैं हेयर इज अ वर्ड जेट जेट दैट इज अ हम्स हेयर देन सॉरी हेयर देन अदर वर्ड हम्स हम्स मीन मेकिंग साउंड एनी काइंड ऑफ साउंड हेयर देन अदर वर्ड जेट्स जेट मीन एयरप्लेन हैविंग जेट इंजन एयरप्लेन होता है जिसको जिसकी जेट इंजन होती है तो हम उसको जेट कहते हैं हेयर देन अदर वर्ड मेडो मेडो का मतलब है ग्रीन फील्ड जैसे फील्ड होते हैं और उसमें ग्रास वगैरह लगा होता है या हमारे जो क्रॉप्स होते हैं तो हम उनको मेडो करते हैं हेज एन अदर वर्ड हेज हेज का मतलब है बुशेज जो झाड़ियाँ होती हैं तो हम उनको हेजेस कहते हैं 
Here's another word quailing. Quailing ka matlab hai to shake, mean to move. Here's another word art. Art ka matlab hai obligation or duty. Mean ye verbal hai, should hume karna chahiye and it's a our obligation. Here's another word curls. It's a word used in uh, the lock of hairs. Hairs ke liye use hota hai jo, uh, jo curly hairs hote hai. इसके लिए ये वर्ड होता है कस लॉ का फुल कली है जो लॉ होता है कली है इसका हेज अनदर वर्ड अग्नि अग्नि का मतलब है वायलेंट कांटेस्ट जो شدید احتجاج ہوتا ہے اس کو ہم اگنی کہتے ہیں دیر سٹوڈنٹ देयर आर सम अदर बुक हैव दैट आई हैव रिटेन सो वी विल गो थ्रू देयर मीनिंग आल्सो Here's another word drifting. Drifting means direction. Drifting का मतलब है किसी चीज की direction जो होती है तो हम उसको drifting कहते हैं. Here's another word sparks. Sparks का मतलब है glowing. Glowing means चमकना. Here's another word hurt. Hurt means pain तकलीफ ये जो है ना जब आप नील नील में to stop down ये जो है ना जब आप staring staring का मतलब है to gaze नील किसी चीज को stare करना किसी चीज को तकना किसी चीज को मुश्किल से देखना तो उसको हम staring कहते हैं ये जो है ना जब आप curse Curse का मतलब है broken. Is another word dust. Dust means night. Dust जो word है वो use करते हैं हम night के लिए या शाम के लिए जब sun set हो जाता है. Is another word rumor. Rumor means false story. The false जो झूठी कहानी होती है. कोई झूठी चीज होती है तो हम उसको र्यूमर कहते हैं हेयर इन अदर वर्ड हील हील का मतलब है टू कवर एंड हेयर इन अदर वर्ड ब्रिटल ब्रिटल का मतलब है इनफ्लेक्सिबल मीन जिस किसी चीज में जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो हम उसको ब्रिटल कहते हैं Here's another word, stammering. S T A M M E R I N G. Stammering. So its meaning is to keep repeating same sound. To keep repeating same sound. Mean to same sound or उसको repeat again and again repeat करना तो उसको हम stammering stammering कहते हैं. Here's another word, stranger. सेंटर का मतलब है पर्सन होम वी डोंट नो वो आदमी एक बंदा जिसको हम नहीं जानते तो उसको हम स्ट्रेंजर कहते हैं अ पर्सन होम वी नॉट नो हेज अनदर वर्ड बॉन्डिंग एंड इट्स अ लास्ट वर्ड बॉन्डिंग मीन अपर द एक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉन्ड द एक्ट ऑफ Inflicting the act of inflicting noun bound uh, is called the uh, bounding. So, dear students, uh, the okay that we have taken from the mouse, uh, the field mouse. So, you must go through these okay. And if you have any question, if any uh, diff uh, difficult okay that I uh, didn't uh, written he right here, that you can uh, uh, see from your textbook and you can comment or you can see from your dictionary so it's all about today's lecture about the reading uh, today's vocabulary uh, vocabulary so i hope that you will enjoy uh, by watching this video and if you have any comment regarding this then you can comment our youtube channel thank you for watching today's video thank you